నమస్కారం అండి నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు కూడా ఎలా ఉన్నారు అనేది నాతోటి కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి సో ఇవాళ కూడా ఒక చక్కటి వీడియోతో నేను మీ ముందుకు రావడం జరిగింది అదేమిటి అనుకుంటున్నారా అర్జునుడి జెండా మీద ఆంజనేయుడు బొమ్మ ఎందుకు ఉంటుంది అనేది ఇవాళ వీడియోలో తెలుసుకుందాము సో ఫ్రెండ్స్ వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి నా ఛానల్ కనుక ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఏమన్నా బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేశారు అని అంటే నేను ఎప్పుడు వీడియో పెట్టినా నోటిఫికేషన్ మీ వరకు వస్తుంది సో ఇప్పుడైతే వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము మనం పల్లెటూరులో ఎక్కడ చూసినా కానీ ఈ జెండా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అర్జునుడి జెండా అర్జునుడి జెండా మీద హనుమంతుడు కొలువై ఉండడం కనిపిస్తూ ఉంటుంది అసలు అర్జునుడి జెండా మీద ఆంజనేయుడు ఎందుకు ఉంటాడు అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము అర్జునుడి జెండా మీద హనుమంతుడు ఉండేందుకు ఒక సరదా కథ ఒకటి ప్రచారంలో ఉంది అదేమిటి అంటే అర్జునుడు ఒకసారి రామేశ్వరాన్ని చేరుకున్నాడు ఆపై సముద్ర తీరాన తిరుగుతూ అక్కడి రామ సేతువును గమనించాడు గమనించాడు ఆ వంతెనని చూడగానే అర్జునుడికి ఒక ధర్మ సందేహం వచ్చింది రాముడు మహాశక్తివంతుడు కదా గొప్ప విల్లుకారుడు కదా అలాంటి శ్రీరాముడు కోతుల సాయంతో సేతువుని నిర్మించడం ఏమిటి తనే స్వయంగా బాణాలతో ఒక దృఢమైన వంతెనని నిర్మించుకోవచ్చు కదా అనేదే ఆ సందేహం అర్జునుడి మనసులో ఆ సందేహం వచ్చిందో లేదో అక్కడ రాముని ధ్యానంలో ఉన్న హనుమంతుల వారికి విషయం చేరిపోయింది వెంటనే ఒక సాధారణ వానరులాగా అర్జుని దగ్గరకు చేరుకొని మీరు ఏదో సమస్యతో మదన పడుతున్నట్లు ఉన్నారు ఏమిటి ఆ విషయం అని అడిగారు దానికి అర్జునుడు తన మనసులోని సందేహాన్ని అతని ముందల నిర్పారు రాములు వారు బాణంతో సేతువుని నిర్మించలేమి కాదు కాకపోతే కోట్లాది వానరులు ఈ వంతెనను వంతెన మీదుగా ప్రయాణించాలి అంటే రాళ్లతో నిర్మించే సేతువే సురక్షితం అందుకనే వార్నర్లతో వంతెనని నిర్మించే చేశారు అని బదులిచ్చాడు హనుమంతుడు వానర రూపంలో హనుమంతుడు చెప్పిన జవాబు అర్జునుడికి సంతృప్తిగా తోచలేదు ఏదైనా సరే రాములు వారు బాణంతోనే వారధిని నిర్మించి ఉండాల్సింది అంటూ వాదనకు దిగారు క్రమేపీ మాటామాట పెరిగింది ధర్మ సందేహం కాస్త గొడవకు దారితీసింది చివరికి హనుమంతులకి కోపం వచ్చింది సరే రాముల వారి సంగతి అలా ఉంచు నువ్వు గొప్ప విల్లు కాడివని నీ నమ్మకం కదా సాక్షాత్తు ఆ రాముల వారినే అవమానిస్తున్నావు కదా మరి నీ బాణాలతో నువ్వే ఒక వంతెనని కట్టిచూడు ఆ వంతెన మీద నేను నడుస్తాను నా బరువుకి తట్టుకొని ఆ వంతెన నిలిస్తే సరే లేకపోతే నీ ఓటమని ఒప్పుకుంటావా అని అడిగాడు హనుమంతుని సవాలుతో అర్జునుడికి పట్టుదల చెలరేగింది నీ దాటికి నేను నిర్మించే వంతెన కనుక కూలిపోతే ఓటమిని అంగీకరించడమే కాదు ఇక్కడికిక్కడే అగ్ని గుండంలో ప్రాణ త్యాగం చేస్తాను అని శబ్దం చేశాడు అర్జునుడు తన విల్లు విద్యనంతా ప్రదర్శించి అద్భుతమైన ఒక శరవంతెనను నిర్మించాడు నిర్మించాడు రామనామం చేస్తూ హనుమంతుడు దాని మీద ఒక్క అడుగు వేశాడో లేదో వంతెన కాస్త తునా తునకలు అయిపోయింది దానితో తన ఓటమిని ఒప్పుకోవడంతో పాటుగా అగ్ని గుండంలో దూకి ప్రాణ త్యాగం చేయడా చేసేందుకు సిద్ధపడ్డాడు ఈ అర్జునుడు ఇంతలో ఎక్కడి నుంచో ఒక బ్రాహ్మణుడు వారిని సమీపించాడు అగ్ని ప్రవేశం చేయబోతున్న అర్జునుడిని చూసి ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అంటూ ప్రశ్నించాడు జరిగిందంతా పోసగుచ్చినట్లు వివరించాడు అర్జునుడు అంత భాగాన్నే ఉంది కానీ న్యాయ నిర్ణేత లేకుండా పోటీ అర్హత లేదు కదా అందుకని మీరు మరొకసారి మీ పోటీ సాగించండి ఎలాంటి పక్షప్రాతానికి ఆస్కారం లేకుండా చూస్తాను అన్నాడు ఆ బ్రాహ్మణుడు బ్రాహ్మణి మాటలు విని వెంటనే మరొకసారి పోటీకి సిద్ధమయ్యారు ఈసారి కూడా అర్జునుడు వారధిని నిర్మించాడు అలా నిర్మించిన వారధిని స్పర్శించి ఆ బ్రాహ్మణుడు కూడా తన ఆశీషుల్ని అందజేశాడు హనుమ ఎన్ని కుప్పగెంతలు వేసినా అది కించు అంతైనా కదలనే లేదు తమ ముందున్న బ్రాహ్మణుడు సామాన్యుడు కాదని సాక్షాత్తు ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు అని బోధపడి అహంకారానికి లోనై తమ 
పనికి రాని పంతాన్ని పంతాన్ని పట్టామని ఇద్దరికీ అర్థమైంది వారికి ఆ జ్ఞానోదయం కలిగిన వెంటనే శ్రీకృష్ణుడు తన నిజస్వరూపంలో వారి ముందు సాక్షాత్కరించారు రాముని అవతారంలో తనని సేవించిన హనుమంతుణ్ణి కృష్ణుని అవతారంలో తోడుగా నిలిచిన అర్జున్ని కలిపాడు కలిపారు ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు అలా చిగురించిన ఆ స్నేహాన్నే అర్జునుడి జెండా మీన ఆంజనుడే కొలువై ఉన్నాడని అంటూ ఉంటారు సో ఇవాళ వీడియోలో అర్జునుడి జెండా మీద ఆంజనేయుడు ఎందుకు కొలువై ఉన్నాడు అనేది తెలుసుకున్నాం కదా మళ్ళీ ఇంకొక మంచి వీడియోతో నేను మీ ముందుకు వస్తాను సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ అయితే ఇచ్చేసేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ నెంబర్కి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ చూడాలి అనుకుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ ఇంకొక మంచి వీడియోతో నేను మీ ముందుకు వస్తాను సర్వేజన సిగ్నోభవంతు అందరూ బాగుండాలి అందులో మనం ఉండాలి అని కోరుకుంటూ స్వస్తి